le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Naleva Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme Nalo Valyunga, ministre des enseignements secondaires. Libre chuleur, libre chuleur, une indéterminale classe. Guten Tag. Ok. Wie geht es Ihnen? Gut. Aha. Es geht Ihnen gut. Ok. Es geht mir auch gut. Ich bin Herr Elanga Philipp Rugrik. Ich bin Ihr Deutschlehrer. Ok. Und was haben wir letztes Mal gelernt? Was haben Sie letztes Mal gelernt? Genau. Wir haben bestimmte Redemittel gelernt. Und wozu? Wozu dienen diese Redemittel? Was kann man mit diesen Redemittel machen? Ja, man kann, einen, man kann einen Vorschlag machen. Zum Beispiel, ja, ich schlage vor, Punkt, 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 wir, ja, gut. Was noch? Was kann man mit diesen Redemittel machen? Ja, man kann fragen, wie der Partner oder die Partnerin das, äh, den Vorschlag findet. Mhm. Was noch? Ja, man kann einen Gegenvorschlag machen. Vielleicht wäre es nicht sinnvoller, wenn... Genau. Was noch? Ja, man kann einen Vorschlag annehmen, wie zum Beispiel, ich bin damit einverstanden. Gute Idee, ja. Was noch? Ja, natürlich. Man kann auch einen Vorschlag ablehnen. Okay? Das haben wir letztes Mal gemacht. Und diese, äh, diese Redemittel, es gibt immer zwei, zwei oder mehrere Personen. Eine Person macht den Vorschlag und die anderen reagieren. Okay? Die beiden, oder die beiden diskutieren. Okay? Die beiden diskutieren. Wie nennt man diese Übung, wenn zwei Personen diskutieren? Wie nennt man diese Übung? Wie nennt man sie? Gut, das ist ein Dialog. Okay? Ein Dialog. Dialog. Der, der Dialog. Heute, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, Heute werden wir lernen, wie man einen Dialog schreibt. Okay? Das bedeutet, am Ende dieses Unterrichts können Sie einen Dialog schreiben. Okay? Dialog das ist sehr oft das Gegenteil von Monolog. Monolog, eine Person spricht, aber Dialog, zwei, wir haben, wir haben hier die Entschuldigung. Das ist Dialog, aber ja, aber wir haben hier die, die, das bedeutet zwei Personen, zwei Personen, okay? Zwei Personen diskutieren, zwei Personen sprechen miteinander, okay? Das ist der Dialog. Jetzt, wie schreibt man ein Dialog? Wie schreibt man ein Dialog, okay? Wie? Das ist das, was wir heute lernen werden. Zunächst einmal werden wir mit der Besprechung der Hausaufgabe anfangen. Danach werden wir, also das war auch eine, ein Dialog, okay, zwei Personen. Danach werden wir die Merkmale eines Dialogs lernen. 
Und am Ende werden wir konkret diese Kenntnisse ins Praxis setzen, diese Merkmale ins Praxis setzen. Okay? Jetzt, also, welche Fragen haben Sie? Ja, wir haben ja, welche Fragen haben Sie gestellt? Haben Sie dem Mitschüler oder der Mitschülerin gestellt? Ja? Sie wollen, ja, die Hausaufgabe, Sie wollen einen Ausflug machen. Ja? Ja, was haben Sie gesagt? Ja? Ja, ich schlage vor, wir können, ja, ich schlage vor, wir können wo? Ja, wir können nach Douala fahren. Ja, und was hat der Mitschüler, was hat der Mitschüler, was hat der Partner gesagt? Wie hat er reagiert, auf diesen Vorschlag reagiert? Mhm. Und ja, man kann, äh, ja, Sie können ja, ja, dem Partner oder der Partnerin diese Fra äh, die Frage stellen, wie er oder sie, ja, den Vorschlag findet, ja? Ja, wie finden Sie diesen Vorschlag und was hat er gesagt? Genau, das ist eine gute Idee. Vielleicht können Sie hier kommen und, oder am Ende werden Sie ja diesen Dialog inszenieren, okay? Jetzt wollen wir die Merkmale eines Dialogs lernen. Welche, welches, welche sind die Merkmale eines Dialogs? Zunächst einmal haben wir schon gesagt, Dialog, das ist zwei Personen. Zwei, zwei Personen. Zwei Personen. So, okay? Oder machen wir so, okay? Diese Person A und B. A stellt die Fragen, stellt Fragen. Oder A macht Vorsch Vorschläge und B antwortet. Antwortet auf Fragen, auf Fragen von, von A, stellt B, stellt B Fragen, okay? Und jetzt, das ist kein Interview, der Unterschied ist, B oder A kann auch B Fragen stellen, okay? Und B antwortet auch auf Fragen von A. Das ist ja ein, ein frage antwort -Spiel. Ich stelle eine Frage und du antwortest, antwortest auf meine Frage oder du stellst mir eine Frage und ich reagiere auf deine Frage. Okay? Du machst einen Vorschlag und ich reagiere auf diesen Vorschlag. Okay? Das ist dieses Spiel. A und B. Das ist Dialog. Zwei Personen sprechen. Sie unterteilen sich, okay? Okay? Sie unterhalten sich, bitte. Sie unterhalten sich. Sie diskutieren miteinander. Okay? Und wie präsentiert man also einen Dialog? Wie präsentiert man? Es gibt fast immer, man kann zum Beispiel haben, ähm, Etienne. Etienne, so. Etienne. Uh, guten Tag, zum Beispiel, und dann uh, vielleicht, uh, um, Jean oder Johanna, Johanna, guten Tag. Okay, das ist, entweder haben, wir haben entweder Namen, Namen von Personen, oder wir können auch Schrisch so haben. Guten Tag. Oder, ja, haben wir schon gesagt. Guten Tag, guten Tag. Dann, einfach, wie geht's? Wie geht's? Dann, es geht mir, mir gut. Okay? Es geht mir gut. So. Also, wir fangen mit den Namen von den von den, zwei, von, den zwei, von den beiden Partnern. 
Etienne, guten Tag. Johanna, guten Tag. Dann, dieser Schrift steht für Etienne. Wie geht? Das ist Etienne. Etienne fragt, wie geht? Und dann, Johanna reagiert. Es geht mir gut. Okay? Das ist der Dialog. Und sehr oft, man kann auch, nie, man kann auch den Dialog nicht direkt anfangen. Nicht. Es muss auch immer eine, wir haben immer ein Thema. Und das Thema sollen wir hier, hier haben. Eine, Kurs, eine kurze Einleitung von vielleicht zwei Sätzen. Sie präsentieren das Thema oder Sie präsentieren zunächst einmal die Protagonisten oder die beiden Partner, Etienne, Etienne und Jean, Sie präsentieren sie hier. Und sie schreiben auch, sie präsentieren auch das Thema, das Thema der Diskussion. Das ist wichtig, dann fängt man ja mit dem Dialog. Okay? Okay? Ist das klar? Das sind ja die Merkmale. Gibt es Fragen? Gibt es Fragen? Okay. Wenn es keine Fragen gibt, dann wollen wir ja diese Kenntnisse ins Praxis setzen. Wir wollen jetzt eine praktische Übung machen. Okay, das ist Thema, Thema, Ihr Geschichtslehrer. Wie heißt Ihr Geschichtslehrer? Aha, gut. Am Lycée de Wanai hat Ihnen als Hausaufgabe eine Frage zur Diskussion gegeben. Und zwar, wie können die Afrikaner sich ohne Entwicklungshilfe entwickeln? Wie? Sie diskutieren darüber mit ihrem Partner oder mit ihrem Freund oder mit ihrer Freundin. Okay? Also, nennen Sie, es gibt ja Anweisungen, nennen Sie zwei Probleme und machen Sie Lösungsvorschläge. Sie heißen Kalif und Ihr Freund oder Ihre Freundin heißt Senab. Okay? Das ist das Thema. Und wie letztes Mal, wir haben immer gesagt, das Thema sollen Sie mindestens, mindestens dreimal lesen. Okay? Sie lesen das Thema äh, zum ersten Mal, dann Sie unterstreichen die wichtigsten Wörter. Okay? Ja. Welche Wörter sind ja wichtig? Okay? Sie lesen das Thema still, zwei oder dreimal. Dann, Sie stellen sich diese Frage. Was soll ich konkret machen? Was? Was soll ich konkret machen? Ich habe eine Aufgabe. Was soll ich konkret machen? Und die Antwort ist, ich soll einen Dialog schreiben. Eins, ich soll einen Dialog schreiben. Ich weiß schon, wie man einen Dialog schreibt, ich habe schon an der Tafel, ich habe schon oder ich kenne schon die Merkmale von einem Dialog. Okay? Dann, welche Informationen wurden mir gegeben? Ja, erste Information, ich heiße Kalif. Das bedeutet, mein Name ist Kalif. Okay? Mein Name ist Kalif und ihr Freund, mein Freund, ist, oder meine Freundin heißt Sena. Okay? Und was noch? Was soll ich, ja, wir sollen einen Dialog machen. Über welches Thema? Über Probleme, über Entwicklungsprobleme. Und wir sollen Lösungsvorschläge machen. Okay? Jetzt, ich möchte gerne setzen. Also, ich mache eine, Dis wir machen eine Diskussion. Einen Dialog. Ich möchte gern Sätze bilden. Was brauche, was, was brauche ich? Ich brauche bestimmte Redemittel. Das bedeutet, zwei Personen diskutieren. Das bedeutet, eine Person macht einen Vorschlag und die andere Person reagiert auf den Vorschlag. Okay? Oder die andere Person, äh, die Person, die den Vorschlag gemacht hat, Frag die andere Person, wie sie den Vorschlag findet. Und die andere Person kann 
den Vorschlag kann entweder den Vorschlag annehmen, wir haben schon die Redemittel gelernt, wie man einen Vorschlag äh, annimmt, oder die Person kann auch den Vorschlag ablehnen. Okay? Die Person kann auch den, einen Gegenvorschlag machen. Das ist mal sehr wichtig. Aber am Ende sollen wir immer, äh, sollen wir immer einverstanden sein. Okay? Ja, jetzt, jetzt, also Sätze, jetzt, wir haben schon Sätze formuliert. Und in einem Dialog, ja, wir haben immer Fragen, ein Frage-Antwort-Spiel. A stellt die Frage und beantwortet. Und das ist auch sehr wichtig. Wenn Sie einen Dialog schreiben bei der Prüfung, nachdem Sie die Einleitung, die Einführung geschrieben haben, die Präsentation der, der, der beiden Partner oder des Themas, nachdem Sie diese Arbeit gemacht haben, immer hier sollen Sie ja mit Begrüßungsformel anfangen. Guten Tag, guten Tag. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Und dann fangen Sie ja mit dem Dialog an. Okay? Also, ich gebe Ihnen, ich gebe Ihnen fünf oder zehn Minuten Partnerarbeit, ganz schnell, zehn Minuten, um ja einen kurzen Dialog von zehn, von zehn Repliken zu schreiben. Ja. Ja, ganz schnell. Okay, jetzt, Partnerarbeit. Welche, wel, äh, welche Gruppe möchte gerne ja ihre Arbeit präsentieren? Ja, vor der Klasse präsentieren. Ja, Sie können ja das machen. Ja. Ja, wir rühren. Guten Tag, guten Tag, gut. Ja. Okay, ja, die anderen, wie haben Sie ja den Dialog gefunden? Gibt es ja alle Elemente? Ja, welche Redemittel haben diese Partner ja verwendet? Oder zunächst einmal, wer hat den ersten Vorschlag gemacht? Ja, er hat den ersten Vorschlag. Und wie hat der andere auf den Vorschlag reagiert? Sehr gut. So, das ist das Spiel. Ich habe den Dialog, Ihren Dialog, sehr gut gefunden. Okay, das war sehr interessant. Okay? So, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, wir sind am Ende dieser letzten Unterrichtssequenz gekommen. Was haben wir gemacht vor? Wir haben so viel gemacht. Wir haben viel gemacht, aber heute, heute haben wir also gelernt, wie man einen Dialog schreibt. Sie kennen schon die Merkmale von einem Dialog und Sie können auch schon Dialoge schreiben. Das ist gut. Aber wir sind am Ende des Unterrichts, wir sind auch am Ende dieses Themas. Am Anfang haben wir, am Anfang haben wir gelernt. Am Anfang waren die Ziele eins, über die Entwicklungsprobleme in Afrika sp äh, zu sprechen, zwei, äh, äh, ihre eigene Meinung zu dem Thema Entwicklungshilfe äh, zu äußern, sich zu dem Thema Entwicklungshilfe zu äußern und auch, sie sollten auch in der Lage sein, ja, äh, Entwicklungsstrategien zu geben, damit die Afrikaner besser leben. Okay, wir haben zwei interessante Texte gelesen. Zwei interessante Texte gelesen. Das erste, da, äh, der erste Text über Entwicklungshilfe, die Autorin war gegen die Entwicklungshilfe. Und dieser Text hat uns, die Autorin hat viele Argumente gegeben, gegeben gegen die Entwicklungshilfe. Und wir sind also zum Schluss gekommen, dass die Entwicklungshilfe ihre Ziele in Afrika nicht erreicht hat. Okay? Und deshalb war es grigend für uns Afrikaner, an andere Strategien zu denken. Wir haben einige Entwicklungsprobleme genannt. Korruption, Hungersnot, Krankheiten, Krankheiten, 
ähm, Arbeitslosigkeit, Umweltprobleme und so weiter und so fort. Das haben wir gemacht. Und wir haben auch Entwicklungsstrategien, andere Entwicklungsstrategien vorgeschlagen. Vorgeschlagen, Korruption bekämpfen, Korruption bekämpfen, Arbeitsplätze schaffen, die Umwelt schützen und so weiter und so fort. Das haben wir gelernt. Wir sind am Ende. Sie sind Afrikaner. Sie sind ja Schüler. Wir sind noch Schüler, aber sie sind Bürger. Okay? Ich weiß, wichtig ist die die Abitur, äh, das Abitur oder die Abiturprüfung. Hoffentlich wird Ihnen alles, was wir hier gemacht haben, bei der Abiturprüfung helfen. Okay? Wichtig ist das Abitur, aber liebe Schüler, liebe Schülerinnen, wichtiger ist Afrika. Okay? Wichtiger ist Afrika. Wir haben viele Probleme. Alles, was wir hier gemacht haben, ist einfach die Theorie. Die Theorie. Alles ist theoretisch. Ja, im Alltag sollen sie diese Kenntnisse, die sie hier erworben haben, ins Praxis setzen. Okay? Damit die Afrikaner, damit wir die Afrikaner retten, damit wir die zukünftigen Generationen, damit wir die zukünftigen Generationen unterstützen, damit wir den zukünftigen Generationen auch helfen, damit wir ihnen unsere, unsere Hilfe bringen. Okay? Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, ganz einfach, danke, danke, danke. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel, viel Mut bei der Prüfung.